caminhão está ali atrás, acabou de chegar, estacionou agora, acabou também de chegar o governador Ronaldo Caiado, já se preparando aqui também para a coletiva. Então é uma, sempre uma notícia muito boa, né? São mais de 28 mil doses, lembrando que mais cedo chegaram as mais de 53 mil doses também, somando aí mais de 82 mil doses que devem ser usadas para poder vacinar essa, primeira, essa última etapa aí dos idosos acima de 80 anos e a expectativa é que realmente sobrem vacinas para vacinar mais uma etapa, que seria o público aí dos 70 a 79 anos. Agora, uma outra boa notícia é que foi aprovada agora à tarde, em primeira votação, lá na Assembleia Legislativa do Estado, a aprovação para liberação dos 60 milhões de reais para a compra de mais doses. Um milhão de doses que o governador pretende comprar para vacinar, para avançar nesses grupos, justamente porque a expectativa de doses que o Estado esperava está um pouco abaixo, aliás, bem abaixo, né? já que a vacinação ela está seguindo bem lenta. Alguns municípios do Estado estão recebendo pouquíssimas doses. Né? O caminhão está estacionando aqui, agora o pessoal vai abrir daqui a pouquinho para poder mostrar, né? para fazer, para mostrar essas doses. Inclusive, o governador está chegando e vai fazer isso nesse momento. A gente vai acompanhar mais essa etapa aqui das doses. Seguindo o que eu estava dizendo, é, o projeto né, para a compra das outras doses, das 60 milhões de doses, agora tem uma segunda votação amanhã à tarde e aí depois ele segue para a sanção. Como é um projeto do governo, claro, ele vai ser sancionado. O governador está aqui já posicionado para abrir, só esperando o, o ok. Vai abrir agora. 28 mil Vamos doses da Oxford AstraZeneca, né? E também ainda tem mais um lote da, da Coronavac chegando. E, segundo a recomendação do Ministério da Saúde, elas vão ser utilizadas todas de uma vez, né? Não vai ter aquela reserva de metade para a segunda dose. É, exatamente, o, o, o PH. Essas doses todas, na verdade, é, uma parte delas, a gente tem que pensar o seguinte, porque são 82 mil doses, né? Mas a gente tem que pensar que parte delas é para a segunda dose, ou seja, né, não serão 82 mil pessoas que serão imunizadas, né? Parte delas vai para a segunda dose, já ficam reservadas e outra parte vai ser, vai ser destinada para a primeira vacinação, para os grupos que ainda não para é, os grupos que ainda não imunizaram. Quando o governador está esperando ali, eu vou tentar ver se ele já fala aqui com a gente. Governador, estamos ao vivo, pode dar uma palavrinha com a gente? A gente está, vamos tentar ver se a gente. Ó, oh, governador, muito obrigada. Governador, muito boa noite para o senhor. Queria que o senhor comentasse para a gente mais uma boa notícia, 28 mil doses, somando as outras 53, mais de 82 mil doses aqui no Estado. É, hoje pela manhã nós recebemos 53.500 doses. Agora à noite nós estamos recebendo 28.800 doses. Isso vai fazer com que a gente possa, no caso específico da AstraZeneca, que nós recebemos pela manhã, nós podemos dar toda ela na primeira dose, porque a segunda só daqui três meses. Da coronavírus que nós estamos recebendo, agora nós só vamos dar a metade. Então, na verdade, nós vamos atingir toda a população de 80 anos acima, né? chegando talvez até 79 anos de idade. Essa aí vai ser essa faixa etária. Eu sei que o senhor tem que fazer ali, o pessoal está ansioso, uma última pergunta, né? A votação, agora a aprovação da, da liberação dos 60 milhões de reais, né? Para a compra pela Assembleia, uma ótima notícia, né? É, só uma solicitação que nós fizemos de um crédito extraordinário, a Assembleia Legislativa apreciou e o objetivo nosso é buscarmos aí todas as tratativas com a AstraZeneca, que nós já estamos tratando diretamente. Também, terça-feira, estarei lá na União Química em Brasília, tratando junto com o embaixador da Rússia a compra da Sputnik. A partir daí também outras alternativas, como também da Johnson, como também buscar, tá certo, algum contato também com a Índia, com a China, enfim, tudo aquelas alternativas de vacinas estão sendo aplicadas no mundo, reconhecidas pelas agências internacionais, nós agora estamos autorizando, mas sempre com um sentimento maior. Um sentimento de uma solidariedade federativa, cumprindo o Plano Nacional de Imunização.
Muito obrigada, governador. Sei que o senhor tem que fazer o trabalho aí do senhor. Os colegas também estão aguardando. A gente segue aqui mostrando, então, a imagem dessas novas doses que serão mostradas e colocadas aqui. Agora, lembrando, PH e Fernanda, que essas doses, elas não serão aplicadas a partir de amanhã. Elas seguem para os 18 polos, né, que são 18 regionais do Estado, e aí na sequência que essas doses elas serão distribuídas para as cidades. Essa distribuição ela é feita de acordo com o tamanho da população de cada cidade, de acordo aí com o censo do IBGE. Então, as cidades maiores, claro, recebem mais doses, as menores, e assim sucessivamente. Então, estão aí as caixas com essas vacinas, né, que amanhã já começarão a ser distribuídas. Uma boa notícia, excelente notícia para essa população né, dos idosos que estão aí, bastante para essa população dos idosos que está bastante ansiosa com, com essas doses, né? A gente Nada. torce para que cada vez é, essa, essa, essa taxa de, de pessoas, esse grupo, né, seja cada vez maior, né? Então, a expectativa agora é que chegue dos 70 a os 79 anos. Volto aí com vocês, Fernanda PH.